Good evening, my brothers and sisters. Magandang gabi po sa ating pong lahat, sa lahat po dyan, mga nakikinig sa gabing ito. At muli tayo binigyan ng pagkakataon ng ating Panginoong Diyos na muli makapag-aral ng kanyang banal salita. So, are we blessed? Amen, we are blessed. So, bago po tayo magsimula, let us all pray. Para God in heaven, in the name of the Lord, Yeshua HaMashiach, maraming maraming salamat po muli, Panginoon ko sa iyong kadakilaan, sa iyong kapangyarihan, sa iyong pong pagkatapatan, Panginoon ko, sa buhay namin, Lord God. Thank you so much, Lord, na ikaw ang aming Diyos na pinupuri, sinasamba sa spirit of katotohanan. Maraming salamat po, Panginoon ko, sa patuloy mo na paggagabay at pag-iingat sa buhay ng bawat isa. Thank you, Lord, na patuloy kayo na nagpupuno sa lahat po ng aming pong mga pagkukulang at respect, Lord, sa mga nangyayari sa kabi sa araw po nito Lord sa mga sa pandemic nito Lord dinyo kami ng kalakasan at katatagan sa buhay na ito Panginoon kami patuloy na lumakad ng naayon po sa ipong kalooban dalangin namin Panginoon ko sa oras po na ito na muli mo kami samahan sa pagkiti po na ito buksan mo kami puso at aming pong isipan sa mga salitang aming ma maririnig mula sa iyo Panginoon kong Diyos Lord ano man po Lord ang aming pong nagawang kasalanan Hanggang sa oras po nito, kami po yung muli nagpapakumbaba, humihingi po ng tawad, Lord, sa mga pagkakasalang amin po nagawa sa oras po nito. Ano man po, Lord, ang amin po mga inisip na sabi o naramdaman na hindi kalugod-lugod sa iyo. Lord, patawarin mo kami, linisin mo kami, Panginoon ko, ng parang nadugo ng Panginoon Yesus sa lahat po ng amin po kasamaang nagawa sa buhay nito. Ano man, Lord, ang mga pumasok sa aming puso at sa aming isipan na hindi nangkaling sa Lord, tangkalin mo ang lahat ng ito. Ang mga bagay na ito na siyang hadlang, Panginoon ko, sa aming patuloy na paglakad sa iyong katwiran in the name of the Lord Jesus HaMashiach. Dalangin po namin, Panginoon ko, pangunahan mo ang bawat isa, O Lord my God, at turuan mo kami, Panginoon ko, na kung paano pang mabuhay, O Lord my God, sa buhay na pinakaloob mo sa bawat isa. Alam namin, Panginoon ko, without you, we cannot do anything. We are nothing, O Lord my God. In the name of the Lord Jesus, Hamasaya. Talangin namin din po, Panginoon ko, na ang mga saitang ito, O Lord my God, aming marinig mula po sa iyo, Panginoon. I pray that the Holy Spirit will write all these words into our hearts and into our mind that your words will remain in us so we may remain in you, O Lord my God, at patuloy kami, Panginoon ko, na lalakad, na naayon po sa iyong kalooban. In the name of the Lord Jesus, Hamasaya. Maraming maraming salamat po, Panginoon Diyos sa buhay na pinagkaroon mo sa bawat isa, patuloy mo kami Panginoon ko na biyayaan Panginoon ko spiritually, physically mentally, emotionally in the name of the Lord Jesus Hamasaya Lord, binabalik po namin sa iyo ang pinakamataas papuri, pagsambat, pasasalamat na tangin sa iyo lamang as we continue to declare, we love you Father, we love you Jesus Hamasaya and we love you Holy Spirit in the name of the Lord Jesus Hamasaya we pray, Amen So, good evening mga kapatid. Ang, pag, ang topic po natin for tonight is the pillar of truth and grace. Ang text po natin, it comes from the book of First Timothy chapter 3 verse 14 to 15. Holy Spirit, bless your holy word. These things I write to you, though I hope to come to you shortly. But if I am delayed, I write so that you may know how you ought to conduct yourself in the house of God, which is the church of the living God, the pillar and ground of the truth. Amen. Basahin po natin sa Tagalog. Kahit na inaasahan kong makakapunta riyan sa iyo sa lalong madaling panahon, isinulat ko pa rin ang tagubiling ito para Kung sakaling maantala ako, alam mo na kung anong dapat ugaliin ng mga mananampalataya bilang pamilya ng Diyos na buhay. Tayong mga mananampalataya ang iglesia ng buhay na Diyos, ang haligi at saliga ng katotohanan. Amen. So, mga kapatid, let us know first the meaning of the word, word pillar. The word defines it as 
closely connected to the symbolism of the tree. It also refers to stability and essential support or firm foundation. Ito po sa Tagalog po, ito po siya sabing haligi. Let's ponder this. Imagine the sun why it's not losing its light. The planets why it doesn't fall. Why the clouds do not fall down. Why the earth is round and yet all of us are walking in place and safe. Behind all of this, unexplainable amazing stability of creations being in order is God himself. The maker of heavens and the earth who hold all things through his power and might. From the Bible perspective, pillars of fire and smoke signify the presence of God. And God punished Lot's wife into a pillar of salt when he was uh, disobeyed the, the word of God na wag siyang lilingon uh, doon sa sinunog na, na lugar ng Panginoong Diyos, ang Sodom and Gomorrah. So let us now come to know the pillar of truth and grace in our Christian faith. Why it's unshakable, untradeable, unchangeable, and will stand forever. God is God of truth. And in truth, there is freedom. Basahin po natin sa John chapter 8, verse 32. Holy Spirit, bless your holy word. Malalaman ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. So, and through freedom, God abundantly poured out His grace through Yeshua HaMashiach, His Son, so that we can willfully and wholeheartedly submit to God to serve Him and to worship Him in spirit and truth. If then we are unable to fully submit to Him and unable to serve Him, then we willfully use the freedom from God against His will, against His truth and grace. So, kung di po tayo uh, makapag-submit sa ating Panginoong Diyos and we cannot serve God, ang gagawin po natin is masusunod po natin kung ano po yung kagustuhan natin at yung po ang against po sa kalooban ng ating Diyos. At ignim po ang away from the truth and grace. Basahin po natin by why uh, Apostle Paul uh, write this word. In, in our text, 1 Timothy chapter 3, verse 14 to 15, These things I write to you, though I hope to come to you shortly, but if I am delayed, I write so that you may know how you ought to conduct yourself in the house of God, which is the church of the living God, the pillar and the ground, and ground of the truth. Amen. So, ito ba nakikita sa ating buhay, sa lahat ng mga nanapalatay ng Panginoong Diyos? Kasi kung tayo ay tunay na nakapag-isa sa ating Panginoong Diyos, ang haligi natin mismo is Siya. So, dapat, kaya nga nagpaalala si si Apostle Paul na, na kahit wala pa siya ay kailangan manatili ang lahat ng mananampalataya ayon sa kalooban ng Diyos. Amen? God declared Himself through His one and only begotten Son and He sent Him here on earth, humbled Himself in a human form, lived like us, tempted and tested like us, but His suffering and death was for us, for our great benefit and is a proven unconditional love from the Father. So, as we are waiting on the on the coming of our Lord and Savior Yeshua HaMashiach, we must continue to remain in Him. There will be temptation, there will be trials that we will be going through, but we must remain in the faith in Him. For in Him, there is victory. John 16:33 Holy Spirit bless your holy word
Sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na ito para magkaroon kayo ng kapayapaan sa akin. Daranas kayo ng paghihirap dito sa mundo pero magpakatatag kayo dahil nagtagumpay na ako laban sa kapangyarihan ng mundo. So ano man naman ang nangyayari ngayon sa mundong ito, we must continue to to trust God sa lahat ng nangyayari ito. God has a plan for all of us. Pero huwag po nating isipin na ang mga nangyayari ito dahil sa sa ito yung papatatag lamang sa ating pananampalataya sa Kanya. Kasi kung darating din tayo, may mga malilit na problema lang, ito ay nangihina na. Paano pa kaya yung mga nangyayari ito mas malalaki pang darating? Hindi na natin kakayanin pa. So, kahit maliit kay malaki, dapat we must continue to remain in God. Patuloy tayong manampalataya sa Diyos. Huwag tayong gumawa ng mga bagay na hindi makalulugod sa ating Diyos. Amen? Kung tayo man ay nagkukulang sa ating mga pinansal na, na uh, pangangailangan, tayo po ay huwag pong makatubiling humingi sa ating Diyos. God will not lead us uh, empty-handed. Alam ng Diyos kung anong mga pangangailangan na, but we must, we must trust God. Kasi darating minsan sa buhay natin na nandun na tayo sa kagibitan na kung tunay na ikaw ay nag, 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 uh, nag sumampala tayo sa Panginoong Diyos, you will wait for what is comes from him. Ganun nang nangyari kay, kay, kay Abraham, no? Kaya nga, uh, Abraham was uh, uh, na ginawa ng Panginoon na matuwid because of his faith. Na despite na alam niya na iaalay niya ang kanyang anak dahil yun ang utos ng Panginoong Diyos, nagtiwala siya sa Panginoong Diyos. Amen? Bakas wala naman ibang pwede mo abang bibigay ng pangangailangan natin. Walang magbibigay ng buhay kundi ang ating Diyos. Amen. Nasa Kanya ang buhay. Wala dito sa mundo, pat sa ating Panginoong Diyos. Amen. Let us uh, read 1 John chapter 5, verse 4. Holy Spirit, bless your holy word. Sapagkat ang bawat anak ng Diyos ay nagtagumpay laban sa mundo. Napagtagumpayan niya ito sa pamamagitan ng pananampalataya. Amen. So we must continue to have faith in God. Pero hindi naman sinabi na meron kang faith. You already, you already said. Dapat makita na ang pananampalataya mo ito may kasamang gawa po. Amen. Lahat po ng mga nakasulat sa Biblia, lahat po ng mga pinag-utos ng ating Panginoong Diyos, dapat natin ito pa rin sa ating buhay. Amen. Kung tayo ay tunay na anak ng Diyos that we have been born of God. Ano ba ibig sabihin, sabihin ng born of God? We are born spiritually po. That's why we must live spiritually. Amen? Kasi pagdating natin dun sa langit, wala naman ang we have to live by the flesh. We have to live spiritually. Amen? Yun po kasi ang nawala po sa tao na magkasala si Eva at saka si Adan. They were died when they ate the fruit that was God has commanded them not to eat. In John chapter 1 verse 18, Holy Spirit bless you, Holy Word, no one has seen God at any time. The only begotten Son who is the bosom, who is in the bosom of the Father, He has declared Him. Amen. Yeshua came to reveal the Father and show how we should live that that will please God. Amen. In John chapter 1 verse 14, the Word became flesh and made His dwelling among us. We have seen His glory, the glory of the One and only Son, who came from the Father, full of grace and truth. Ang grace of truth ng galing lamang sa ating Panginoong Jesus. Amen. Kaya nga, kung ano man ang tinuturo sa atin ng Panginoong Yesus, dapat lamang tayong sumunod. Dahil yun ang kalooban ng Diyos. Kaya nga sabi ng Panginoong Yesus, hindi sa Kanya nang galing yung mga sinasabi niya. Ang sinasabi lang niya ay kung ano yun ang galing sa nagsugo sa Kanya. Amen? There, will, there are three pillars by which we know the truth and grace of God. Number one, the Son of Man and the Woman. God already promised a Savior for us sinners and was declared it 
through his prophets and that this is this savior will be conceived through a virgin in isaiah chapter 7 verse 14 holy spirit bless your holy word all right then the lord himself will give you the sign look the virgin will conceive a child she will give a birth to a son and will call him Emmanuel, which means God is with us. Amen. After many years pass, this prophecy has been fulfilled during the generation of Mary, a virgin who was highly favored by God in her time. In Luke chapter 1, verse 28, Holy Spirit, bless your holy word, and giving and having come in, the angel said to her, Rejoice, highly favored one. The Lord is with you. Blessed are you among women. Amen. And verse 31. And behold, you will conceive in your womb and bring forth a son and shall call his name Jesus. Then Mary said to the angel, How can this be? I do not know a man. Amen. Paano nga naman magbubuntis? Si Mary, eh, wala naman siyang kung sumibing pa sa kanya. Amen. But, that was, the angel said to her, and, and verse 35, the angel answered and said to her, the Holy Spirit will come upon you and the power of the highest will overshadow you. Therefore also, that Holy One who is to be born will be called the Son of God. Amen. Nagpramis na ang Panginoong Diyos na darating ang isang tagapagligtas. Amen. Through Him, lahat po tayo magkakaroon ng kaligtasan kung tayo po ay, ano sinasabi ng John 3.16? If we believe in His name. Amen. You will not be perished but you will have eternal life. Indeed, our Lord and Savior, Yeshua, experienced a human birth process like us with flesh and blood through Mary by the power of the Holy Spirit. He is the Word that came into flesh. He is holy because the Word of God is holy. He was with God in the beginning, even before the creation. Amen. So, wag po natin sabihin na ang Panginoong Isus ay tao lamang. Siya po ay nagkatawang tao. Hindi po tao lang. Amen? Number two, baptism by immersion. Very important po itong uh, baptism sa buhay ng isang mananampalataya. Why? Because baptism is the will of the Father and commanded through Lord Yeshua, His Son, before He ascended to heaven. This illustrates the death and life of Yeshua. Submitting ourselves to water baptism is our obedience to God's command and a sign of our love to Him. Ano po sinasabi ng John chapter 14, verse 15? John chapter 14, verse 15, Holy Spirit, bless you, Holy Word. Kung mahal nyo ako, susundin ninyo ang aking mga utos. Amen. If you truly love God, you will obey His commandments. Amen. The baptism of Yeshua experience, Luke 12, Luke 12 50. Holy Spirit, that's your holy word. But I have a baptism to be baptized with, and how distressed I am till it is accomplished. Amen. Sa Tagalog po. 
Ngunit bago ito mangyari, may mga pagigirat na kailangan kong pagdaanan at hindi ako mapalagay hanggat hindi ito natutupad. Amen. So, kailangan dumaan lahat sa ang lahat po ng tao ay sa proseso na kung anong pinagdaanan ng Panginoong Isus, pinakita ng Panginoong Isus sa atin kung ano mga dapat po natin gawin. Why baptism is so important to us? Because if we are not being baptized, mga kapatid, we will remain in the same person as we are before. Amen? Kailangan po tayong ma-baptize by the water and by the Spirit. Are we truly born of God? Di ba sa nasabi dyan? Sa kanyang salita? Sa John chapter 3? Basahin po natin. Uh, John chapter 3 verse 5 to 6 Holy Spirit bless you Holy Word Sumagot si Jesus Sinasabi ko sa iyo ang totoo Hindi mapapabilang sa kaharian ng Diyos Ang hindi ipinanganak Sa pamamagitan ng tubig at banal na Espiritu Ang pinanganak sa pamamagitan ng tao Ay may pisikal na buhay Ngunit ang pinanganak sa pamamagitan ng banal na Espiritu ay magkakaroon ng bagong buhay na espiritual. Amen. Kaya, ang ginagawa nga natin nung araw, nung hindi pa tayo nakakilala sa Panginoong Diyos, kasi hoda lang tayo makapagmura, makapagsalita ng masama, parang normal lang ba? Lagi natin sinasabi, normal lang yan, kasi yung mga iba, ganyan din ang ginagawa. Pero hindi po. Yes, sa tingin ng tao, it's normal. Pero sa paningin ng Diyos, hindi po. Amen. Ang batayan po natin dito, ang pananampalataya po natin is ayon sa mga salita ng Diyos. Amen? Ito po ang magpapabago sa atin. Especially ako, nung, nung ako nakakilala sa Panginoon, hindi ko nga alam yung mga ganyang mga salita nung araw. Alam ko lang, magsimba ako sa church. O, pagkatapos magsimba, eh, targa na naman. Parang, wala naman ako narinig sa church. Ang alam ko lang, minarinig ako, pero hindi ko pinamukhan. Amen? Kasi kung hindi po natin ipamumuhay ang salita ng Diyos, hindi po tayo mababago sa buhay na ito. Ano man ang mga kinaugalian natin nung araw, yun pa rin tayo hanggang ngayon. Hanggat hindi natin uh, isinasabuhay ang salita na narinig natin sa ating Diyos, wala pong pagbabago mangyayari sa atin. Sa so, mga kapatid, yan po ang tinuturo sa atin ng Biblia. No? Uh, di ba, sabi niyo dun sa binasa natin verse, di ba, uh, sa uh, verse 15, kung but if I'm delayed, I write so that you may know how you ought to conduct yourself in the house of God, which is the church of the living God, the pillar and ground of the truth. So, kung meron tayong mga bagong akay at makikita sa atin na ganun pa rin ating pamumuhay, matitisod din sila. Kasi hindi na naman nakita ang pagbabago sa atin, yun pa rin ang pamumuhay natin. Kaya nga, Ngayon na tayo nakakilala sa Panginoon, dapat makita sa atin kung paano natin nakilala ang Panginoong Yesus. Paano natin may, may papakita sa kanila, nakilala ka natin ng ating Diyos. Pero if, ang pamumuhay natin pa rin, hindi ayon sa kalooban ng Panginoong Diyos. Amen? Ayon pa rin sa kalooban pa rin ng mundo. Kaya nga sinabi sa, sa Romans chapter 12 verse 2. Diba? That you must be transformed, that you have a renewed mind. Bago na po. Kung tayo ay dating uh, palaaway, tayo palaging magagalitin, no? dapat maiwasan na po natin yan. That's why we, God is giving us the self-control, maiwasan natin yan. Although, dumarating ang, ang time na magkakaroon tayo ng ganun sitwasyon, dapat marunong na tayong mag, mag-control sa sarili natin. Amen? Palagi natin isipin ano bang sinabi ng Panginoong Yesus. Kaya nga, Kung babasahin po natin itong uh, chapter uh, 3 po na ito ng 1 Timothy, bakit nagpaalala si Apostle Paul? Uh, basahin lang po natin. Uh, 
Corinthians. Sabi lang po natin sa verse 1. Actually, marami ito eh. Uh, Holy Spirit, bless you, Holy Word. Totoo ang kasabihan na ang nagnanais na mamuno sa iglesia ay nagnanais ng mabuting gawain. Kailangan na ang namumuno ay walang kapintasan. Iisa ang asawa marunong magtigil sa sarili, marunong magpasya kung ano ang nararapat. Kagalang-galang, bukas ang tahanan sa mga tao. At madaling magturo, hindi siya dapat lasengko, hindi marahas, kundi mahinahon. Hindi pala away at hindi mukhang pera. Kailangan din mahusay siyang mamahala sa kanyang pamilya, ginagalang at sinusunod ng mga anak niya. Sapakat kung hindi siya marunong mamahala sa sariling pamilya, paano siya makapangasiwa ng maayos na iglesia? Dapat ay hindi siya bagong mananampalataya at bag, baka bag, maging mayabang siya at mahatulang katulad ni Satanas. Bukod pa rito, kailangan iginagalang siya ng mga hindi membro ng iglesia para hindi siya mapintasan at hindi makulog sa bitag ng jablo. Amen? At tali, kung tutuloy pa natin, para naman dun sa mga tagapaglingkod sa iglesia, yun din po ang sinasabi. Kasi po, tayo pong uh, mananampalatay ng Panginoon is, is magiging uh, larawan ng mga hindi pa nakakakilala sa Diyos. Especially, alam naman natin na nung tayo hindi pa nakakilala sa Diyos, pinagdaanan po natin yan eh. Kaya din ang ating pamumuhay nung araw. Kaya hindi tayo naniniwala dahil wala naman tayo nakikita. di ba? Paano ang maniniwala nga ng mga isang taong sa hindi pa niya nakikita? Kaya nga, tayo ay magpapakilala sa ating Panginoong Diyos. Ngayon, kung ang nakita sa atin ang pamumuhay na hindi ka ayay sa Diyos, paano nasabing ikaw ay anak ng Diyos? Amen? Unmeasurable pain, suffering, and torment to death on the cross. He carried our cross. He carried our sins with him to his death on the cross. However, he did not run away from this. Destiny knowing that he is God and that he can never die. Yet, he laid down his life as this is the will of the Father so that we may have life and eternal life. Amen. So, Nakita natin ang ginawa ng Panginoong Yesus para tayo magkaroon ng buhay. Siya ang tumanggap ng mga parusa na dapat ay para sa atin. Dahil tayo na nagkasala, hindi naman ang Panginoong Yesus. Ang Panginoong Yesus ay hindi nagkasala kailanman. Believers' baptism. We don't carry with us the same baptism of Yeshua. Rather, Yeshua had commanded us a kind of baptism that is accessible to all. He made it easy for us to follow the will of the Father by just holding steadfastly the faith we have in Him and submit to baptism by immersion. Lahat po kailangan pong i-baptize. Amen? When we were immersed in the water, our sins were buried to death of Christ on the cross. When we were raised from the water, is a new life for us in Christ. Yun po yung nilub, na paglubog po sa'yo sa tubig, eh, nilibing na yung dati mong pagkatao. Kaya pag ahon mo sa tubig, yun na po ang bagong ikaw. You are a new creation. Amen. The old is gone and the new has come. Without submitting to water baptism, we are rejecting Yeshua's Lordship in our life and His rebellion to the sight of God. Amen. Acts chapter 22 verse 16. Holy Spirit bless your holy word. And now, what are you waiting for? Get up. Be baptized and wash your sins away, calling on His name. Amen. Romans chapter 6 verse 4. Therefore, we were buried with Him 
through baptism into death, that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in the newness of life. Ano po yung newness of life? Kung ano na po pang, ang, ang paraan ng ating Diyos, yun na po ang ating tatahakin. Hindi na yung paraan ng tao. Amen? Why all, God always reminded us not to do these things? Kasi yung ngayon dati natin pagkatao, yung nabumuhay tayo sa laman. God is teaching us how to live spiritually. Amen? Bakit? Ito po sinasabi ng Galatians chapter 5 verse 19-23 Holy Spirit bless you, Holy Word Ang mga taong sumusunod sa ninanasa ng laman ay makikilala sa gawa nila sexual na immoralidad, kalaswaan, kahalayan, pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, pangungkukulam, pagkapuot, pag-aaway-away, pagkasakin, pagkagalit, pagkawatak-watak, at pagkahati-hati, pagkaingit, pagdalasing, pagkahilig sa kalayawan at iba pang kasamaan. Binabalaan ko kayo Tulad ng ginawa ko na noon, ang mga namumuhay ng ganito ay hindi mapapabilang sa kaharian ng Diyos. Pinagdaanan ni Apostol Paul ito. Pero binago niya, nagbago siya dahil ang sinunod niya ang kalooban ng Diyos. Ngunit, ito ang bunga na makikita sa taong namumuhay sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Kung ganito ang pamumuhay natin, hindi natin malalabag ang mga utos ng Diyos. Amen. So, we must live according to the fruit of the Holy Spirit. Meron po ba na tayo niyan? Kailangan natin pong palakasin po ito. Makita po sa atin ito. Nakalis na tayo doon sa dati natin pamumuhay. Alam natin na Dadaan pa rin tayo sa mga pagsubok, pero God is refining us. Tinatanggal isa-isa yan sa atin, sa isipan natin, sa, sa ating pagsasalita, sa ating mga nararamdaman. Kaya huwag po tayong paapekto sa mga nararamdaman natin. If we are uh, in emotional problem, huwag po tayong mag, mag-react o magsalita ng anuman. So, pag-isipan muna natin ang mga bagay na dapat nating gawin. Kung ito ba ay kalooban ng Diyos, ito ba ay ayon sa kasalita ng Diyos? Kasi ang pagbabasa ng asalamin natin sa buhay nito ay ang banal na salita ng Diyos. Amen? Without the word of God, hindi natin malalaman kung tayo pa ba ay nasa katotohanan, tayo pa ba ay gumagawa ng tama o mali sa harapan ng Diyos. Mark 16, 16. Holy Spirit bless you, Holy Word. He who believes and is baptized will be saved, but he who does not believe will be condemned. So, mga kapatid, kailangan po talaga na ang lahat ng mga tumanggap sa Panginoong Yesus by heart, kailangan po tayong mabaptize po. Amen? And number three, the resurrection and eternal life. Christ's resurrection was our victory against the enemy, Satan. A signal of freedom that we now belong to the light of Christ from darkness. A banner of victory, a battle won against Satan. The defeated enemy, Satan, has become powerless to all faithful believers of Christ. No more slave to sin. Satan should rather be under our feet in Jesus' name. Acts 2.32 Holy Spirit, the Holy Word This Jesus God raised up of which we are all witnesses. And in Luke chapter 24 verse 39 Holy Spirit, the Holy Word See my hands and my feet that it is I myself touch me and see for a spirit does not have flesh 
and bones as you see that I have. Amen? And John chapter 20, verse 24 to 29. Holy Spirit bless you, Holy Word. Now Thomas called the twin. One of the twelve was not with them. When Jesus came, the other disciples therefore said to him, We have seen the Lord. So he said to them, Unless I see in his hands the print of the nails, and put my finger into the print of the nails, and put my hand into his side, I will not believe. And after eight days, his disciples were again inside, and Thomas with them. Jesus came, the doors being shut, and stood in the midst and said, Peace to you. Then he said to Thomas, Reach your finger here, and look at my hands, and reach your hand here, and put into my side. Do not be unbelieving, but believing. Amen. And Thomas answered and said to him, My Lord and my God. Amen. Do you believe that Jesus Christ is God? Mga kapatid, so mga hindi pa naniniwala na ang Panginoong Yesus ay ang Diyos na buhay, it is time for you to believe and in verse 29, Jesus said to him, Thomas, because you have seen me, you have believed. But blessed are those who have not seen, and yet he believed. Amen. Kaya mga napaka-bless po ng mga taong sumasampan tayo sa Diyos, kahit hindi pa niya nakikita ang Diyos. Amen. This is what composed of our faith in Yeshua, which gives us an overflowing hope. A should hope for the eternal life to come. Mga kapatid, ang pananampalataya po, hindi po sinasabi lang. Dapat po may, ka, may, may kasama pong gawa. Hindi ko sinasabi din ng Biblia, faith without work is dead. Amen? Paano ka masasabing na tunay ka sumasampalataya sa Diyos, pero hindi mo naman sinusunod ang salita ng Diyos? Dapat makita po sa atin na ang salita ng Diyos ay buhay sa ating puso, sa ating isipan, sa ating mga galaw. Hindi na po dapat nabubuhay yung dati nating makasalanang pagkatao. Ano man yung mga dati natin alam natin na uh, hindi kalugod-lugod sa Diyos, yung mga bagay na makamundo talaga, iwasan na po natin. Let us, let us all live in love. Ang Panginoong Diyos ay napakabuti sa atin na despite sa ating mga pagkukulang sa ating mga kainaan God is always reaching us to change us to to mold us into the person that He wants us to be God created man in the image of His likeness binabalik tayo ng Diyos to kung paano niya ginawa ang tao Amen? In 1 Thessalonians chapter 4, verse 13 to 16, the comfort of Christ's coming. Holy Spirit, bless your holy word. But I do not want you to be ignorant, brethren, concerning those who have fallen asleep, lest you sorrow as others who have no hope. For if we believe that Jesus died and rose again, even so, God will bring with him those who sleep in Jesus. Verse 15, For this we say to you by the word of the Lord, that we who are alive and remain until the coming of the Lord will by no means precede those who are asleep. For the Lord himself will descend from heaven with a shout, with the voice of an archangel, and with the trumpet of God. And the dead in Christ will rise first. Amen. Naalala po natin yung the parable of the ten virgins. So, huwag po tayong patulog-tulog. Kailangan po lagi tayong alerto. We are now in the last days, mga kapatid. Marami na nangyayari. Many, many, yung mga revelations. Andiyan na nakikita na po natin. Huwag po tayong pabanjing-banjing. 
Huwag po natin hintayin pa na mangyari na nandiyan na sa tapat natin ay huli na ang lahat. We must continue to be awake. Iwasan na po natin yung mga dapat iwasan. Tanggalin na natin sa ating puso, sa ating isipan yung mga bagay na na siyang hadlang sa ating paglakad with, with our Lord and Savior Yeshua Masiya. Pamuhay natin kung anong tinuturo ng ating Panginoong Diyos. Amen? Lahat po ng mga bilanggit na salita ng Panginoong Diyos dito, ito po ay hindi po mababaliwala. The Word of God is life for us. Without the Word, there is no life. Amen? Kaya sabi po ng John 14.2, Holy Spirit does your holy word. In my Father's house are many dwelling places. If it were not so, I would have told you, for I go to prepare a place for you. Yun po ang hangarin po natin, mga kapatid. God has already prepared a place for us there. Hindi ko po sinasabi sa inyo, huwag kayong mag patayo ng bahay nyo rito but ang focus po natin ngayon is to be there where we supposed to be Amen? Hindi tayo, mag, hindi tayo habang buhay na nandito tayo sa mundong ito the, the, the life that has God prepared for us is there in heaven yung po ang eternal po mas kukusin pa ba natin yung mga bagay na panandalian lamang o ang mga bagay na panghabang buhay. So sa mga kapatid dyan na hindi pa nakakilala sa Panginoong Diyos, I uh, invite you uh, to to a sinner's prayer. We must accept and receive Lord Jesus Christ as our Lord and Savior because without Without the Lord Yeshua HaMashiach, we cannot live. Or we cannot submit to God's word or God's commandment. Amen? So let us pray. Father God in heaven, maraming maraming salamat po, Panginoong Kong Diyos, sa buhay na pinakaloob mo sa bawat isa. Thank you, Lord, na ikaw ang nag-iisang Diyos na tunay ang Diyos na banal. Ikaw na walang katulad. Panginoon kong Diyos Ama, ako po ay isang makasalanan at ako po ay nagkasala sa iyo mula pagkabar hanggang sa oras po na ito. At ako po ay naniniwala na iyong sinugo ang iyong buktong na anak, ang Panginoong Yesus upang kami po, Lord God, ay tubusin sa aming pong mga kasalanan. Ako rin po ay nininiwala ang Panginoong Yesus ay namatay sa krus ng Kalbaryo. Nagbayad ng kanyang dugo para kami po ay tubusin sa aming pong kasalanan. Panginoong Kong Yesus, Ikaw po ay inanyayahan ko sa oras po na ito na pumasok sa aking puso bilang aking Panginoon at Tagapagligtas. At ikaw na ang maghari sa aking buhay. Patawarin mo ako sa mga pagkakasala ko, sa lahat ng mga nagawa ko sa buhay na ito. Sa aking pong maling inisip, mga nisabi o naramdaman man, mga bagay na ayon sa kamunduhan, Panginoon ko, patawarin mo ako, dinisin mo ako ng iyong banal na dugo sa lahat po ng mga kasama ang nagawa ko sa buhay na ito. At tulungan mo ako mabuhay ayon sa iyong kalooban. Tulungan mo akong lumakad sa daan na iyong pong inilaan para sa amin, Panginoon na kami makarating doon sa kabilang buhay. Panginoon kong Diyos, isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay 
upang sa yung muling pagbabalik ay makasama kita doon sa buhay na walang hanggan. Maraming salamat po sa ipong pag-ibig, sa ipong katakilaan, sa ipong katapatan, at sa ipong kabutihan. Pinabalik po ko sa iyo, Panginoon ko, ang pinakamataas sa papuri, pagsambat pa sa salamat at ang isa ay lamang. Sa ngalan ng Panginoong Yeshua Kamasiya, na aming Panginoon takapagligtas. Amen. Mga kapatid, uh, accepting Jesus Christ as our Lord and Savior, part of it, we should also be baptized. Kailangan po ang tunay na malampalataya ay ma-bautismuhan. Baptism is the first step of obedience. So, conclusion po natin, as we live by faith in Christ, God does not rebuild us to us this pillar of truth for nothing. Rather, God wants us to adhere or to believe in and follow to this knowledge of grace and truth and share this to other people so that many people will be saved and be set free from the lies of Satan and for us to live a powerful Christian life here on earth as we walk in the narrow road, the path of righteousness bearing the name of Yeshua and sealed with the Holy Spirit until our race will be finished victoriously to the praise of His glory. All glory to God who never fails to amaze us every day by His love, faithfulness, and grace. Through this truth, He alone is worthy of all praises for eternity. Amen. Ephesians chapter 1 verse 13 to 14 Holy Spirit bless your holy word and you also were included in Christ when you heard the message of truth the gospel of your salvation when you believed you were marked in him with the seal the promise Holy Spirit who is a deposit guaranteeing our inheritance until the redemption of those who are God's possession to the praise of his glory all glory to God blessed be his holy name Yeshua so mga kapatid uh, let us all pray para God in heaven maraming maraming salamat po muli Panginoon kong Diyos sa iyong mga salita thank you Lord for your graces your mercy O Lord my God sa buhay ng iyong mga anak Panginoon ko hindi lamang dito sa Holy Joy Church Incorporated Jewel ibat Panginoon ko sa lahat ng mananampalataya mo sa buong mundo na patuloy na sumasampalataya sa in spirit and truth Lord maraming salamat Lord sa paghugot mo sa amin mula sa kabilang mata ilagay sa iyong liwanag na makita pa namin Panginoon ko ang iyong uh, glory O Lord my God na matagal na itinago ng mundong ito Lord dalangin po namin Panginoon ko sa oras na ito lahat ng mga nakasama namin sa pagtitipon na ito Panginoon ko Lord buksan mo ang aming puso ang aming isipan sa aming pong Panginoon matutunan mula sa iyo ang lahat ng mga salita mo Lord tulungan mo kami may pamukay ito upang kami makita Panginoon ko na mga hindi pa nakakilala sa iyo na ikaw lamang ang tunay na Diyos na mapangyari sa lahat na sa iyo lamang merong katagumpayan Panginoon na sa iyo lamang Panginoon merong pag-asa merong buhay na walang hanggan maraming maraming salamat po Panginoon kong Diyos patuloy mo kami uh, gamitin Panginoon ko for your glory in the name of the Lord and Savior Yeshua Hamasaya pinabalik po namin sa iyo ang pinakamataas sa papuri pagsambat pa sa salamat at ang isa lamang as we continue to declare you Father we love you Yeshua Hamasaya and we love you Holy Spirit of God in the mighty name of the Lord and Savior Yeshua Hamasaya we pray Amen Amen I stand by po for the Span song of uh, Sister Gladys and Sister Kathy. God bless us all. Shalom.